ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோஜயம் உதீரையே நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதே ருத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காயத்தே கிரிம் யத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ ஒன் சாப்டர் நைன் பீஷ்ம தேவரின் மரணம் பதங்கள் ஆறு ஏழு பர்வதோ நாரதோ தௌமியோ பகவான் பாதராயனக பிருக பிருகதஸ்வோ பரத்வாஜக ச சிக்ஷு ரேணுகா சுத வசிஷ்ட இந்திர பிரமதஸ் திரிதோ கிருத்சமதோ அசிதக கக்ஷிவான் கௌதமோ அத்ரிஷ்ட கௌசிகோ அத சுதர்ஷனக ஹரே கிருஷ்ணா இதோட பர்போட் பாதி நம்ம லாஸ்ட்டு ஆடியோவில் பார்த்துட்டோம் பேலன்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் பரத்வாஜர் பரத்வாஜர் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவர் ஆவார் அர்ஜுனனின் பிறப்பு சடங்கின் பொழுது அவர் அங்கிருந்தார் சக்தி வாய்ந்தவரான இந்த ரிஷி சில சமயங்களில் கங்கை நதிக்கரையில் கடும் தவங்களை மேற்கொண்டார் அவரது ஆசிரமம் பிரயாகதாமம் என்று இன்னமும் புகழப்பட்டு வருகிறது ஒரு நாள் இந்த ரிஷி கங்கையில் நீராடி கொண்டு இருக்கும் போது கிருதசி எனப்படும் அழகிய ஸ்வர்கலோக பெண்ணொருத்தியை சந்திக்க நேர்ந்தது அதன் விளைவாக வெளிப்பட்ட அவரது விந்து ஒரு மண் பாத்திரத்தில் வைத்து காப்பாற்றப்பட்டு அதிலிருந்து துரோணர் பிறந்தார் எனவே துரோணாச்சாரியார் பரத்வாஜ முனிவரின் மகனாவார் துரோணரின் தந்தையான பரத்வாஜர் மகரிஷி பரத்வாஜரிலிருந்து வேறுபட்டவர் என்று மற்றவர்கள் கருதுகின்றனர் ஒருமுறை அவர் துரோணாச்சாரியாரை அணுகி குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தை நிறுத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அடுத்தது பரசுராமர் அல்லது ரேணுகாசுதர் இவர் ஜமதக்னி மகரிஷி மற்றும் ஸ்ரீமதி ரேணுகா ஆகியோரின் மகனாவார் இவ்வாறாக ரேணுகாசுதர் என்றும் பரசுராமர் அழைக்கப்படுகிறார் பகவானின் சக்தி வாய்ந்த அவதாரங்களில் இவரும் ஒருவர் ஆவார் இவர் முழு சத்திரிய வம்சத்தையும் இருபத்தோரு முறைகள் கொன்றார் சத்திரியர்களின் இரத்தத்தை கொண்டு அவரது முன்னோர்களின் ஆத்மாக்களை அவர் திருப்திப்படுத்தினார் பின்னர் மகேந்திர பர்வதத்தில் கடும் தவங்களை மேற்கொண்டார் பூமி முழுவதையுமே சத்திரியர்களிடம் இருந்து பறித்து கொண்ட பின் அதை கஷ்யப முனிவருக்கு தானமாக தந்தார் துரோணாச்சாரியார் ஒரு பிராமணராக இருக்க நேர்ந்ததால் பரசுராமர் அவருக்கு தனுர்வேதம் அல்லது யுத்த கலையை உபதேசித்தார் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் முடிசூட்டு விழாவின் போது அங்கிருந்த இவர் அந்த நிகழ்ச்சியை மற்ற சிறந்த ரிஷிகளுடன் கொண்டாடினார் பரசுராமர் ராமச்சந்திரரையும் கிருஷ்ணரையும் வெவ்வேறு காலங்களில் சந்தித்தவர் என்பதால் அவர் மிகவும் வயது முதிர்ந்தவர் ஆவார் ஸ்ரீராமருடன் அவர் போரிட்டார் ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அவர் முழு முதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அர்ஜுனன் இருப்பதை கண்ட அவர் அர்ஜுனனை வாழ்த்தினார் அம்பா பீஷ்மரின் மனைவியாக விரும்பினாள் ஆனால் பீஷ்மர் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார் பரசுராமர் பீஷ்மருடைய குருமார்களில் ஒருவர் என்ற போதிலும் அவரது உத்தரவை ஏற்க பீஷ்மர் மறுத்துவிட்டார் பிறகு அவரது எச்சரிக்கையும் பீஷ்மர் அலட்சியம் செய்ததால் பரசுராமருடன் பரசுராமர் பீஷ்மருடன் போர் தொடுத்தார் இந்த இருவரும் மிகவும் கடுமையாக போர் செய்தார்கள் இறுதியாக பீஷ்மரிடம் திருப்தியடைந்த பரசுராமர் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த போர் வீரர் என்ற வரத்தை பீஷ்மருக்கு அருளினார் அடுத்தது வசிஷ்டர் பிராமணர்களுக்கு இடையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற முனிவரான இவர் பிரம்ம ரிஷி வசிஷ்ட தேவர் என்று பிரசித்தமானவர் ஆவார் இவர் இராமாயணமும் மகாபாரதமும் நிகழ்ந்த காலங்களில் பிரசித்தி பெற்றவர் ஆவார் பரம புருஷராகிய ஸ்ரீராமரின் முடிசூட்டு விழாவை இவர் நடத்தி வைத்தார் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இவரும் கூட இருந்தார் இவரால் மேல் லோகங்களுக்கும் கீழ்லோகங்களுக்கும் செல்ல முடியும் மேலும் இவரது பெயர் ஹிரண்ய கஷிபுவின் சரித்திரத்துடனும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது இவருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டது 
ஆசைகளை நிறைவேற்ற கூடியதான வசிஷ்டரின் காமதேனு எனும் பசுவை விஸ்வாமித்ரர் அடைய விரும்பினார் தமது காமதேனுவை கொடுக்க மறுத்ததால் வசிஷ்ட முனிவரின் நூறு மகன்களையும் விஸ்வாமித்ரர் கொன்றார் பக்குவமடைந்த பிராமணரான அவர் விஸ்வாமித்ரரின் கோபமூட்டும் சொற்களையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டார் விஸ்வாமித்ரின் கொடுமையை தாங்கிக் கொள்ள இயலாத வசிஷ்டர் ஒருமுறை தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் முயன்றார் ஆனால் அவரது முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்தன ஒரு மலையிலிருந்து அவர் கீழே குதித்தார் ஆனால் அவர் விழுந்த இடத்திலுள்ள பாறைகள் பஞ்சு குவியலாக மாறி அவர் காப்பாற்றப்பட்டார் கடலில் குதித்த அவரை அலைகள் கரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டன அவர் நதியில் குதித்த போது அதுவும் அவரை கரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது இவ்வாறாக அவரது தற்கொலை முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியடைந்தன மேலும் அவர் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரும் புகழ்பெற்ற நட்சத்திரமாகிய அருந்ததியின் கணவரும் ஆவார் இந்திர பிரமதர் இவர் மற்றொரு புகழ்பெற்ற ரிஷியாவார் திரிதர் இவர் பிரஜாபதியான கௌதமரின் மூன்று மகன்களில் ஒருவராவார் அவரது மற்ற இரு சகோதரர்கள் ஏக துவிய என்று அழைக்கப்பட்டனர் அம்மூவருமே சிறந்த முனிவர்களும் மத கொள்கைகளை உறுதியாக பின்பற்றியவர்களும் ஆவார்கள் அவர்களது கடும் தவங்களின் பயனாய் அவர்கள் பிரம்மதேவர் வாழும் உலகமான பிரம்மலோகத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டார்கள் ஒருமுறை திருத முனி ஒரு கிணற்றுக்குள் விழுந்துவிட்டார் அவர் பல யாகங்களை ஏற்பாடு செய்யும் பணியை மேற்கொண்டிருந்தார் மாமுனிவர்களுள் ஒருவர் என்ற முறையில் மரணப்படுக்கையிலிருந்த பீஷ்ம தேவருக்கு மரியாதை செலுத்த அவரும் வந்திருந்தார் வருணலோகத்திலுள்ள ஏழு ரிஷிகளில் அவரும் ஒருவரும் ஒருவர் ஆவார் இவர் உலகின் மேற்கு நாடுகளிலிருந்து வந்தவராவார் எனவே இவர் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வந்தவராக இருக்கக்கூடும் என நம்பப்படுகிறது அந்த சமயத்தில் உலகம் முழுவதுமே ஒரே வேத பண்பாட்டின் கீழ் இருந்தது கிருத்சமதர் இவர் ஸ்வர்க்கலோகங்களை சேர்ந்த முனிவர்களுள் ஒருவராவார் அவர் ஸ்வர்க்கராஜனான இந்திரனின் ஒரு நெருங்கிய நண்பரும் பிரகஸ்பதிக்கு ஈடான சிறப்புடையவரும் ஆவார் இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜசபைக்கு செல்வது வழக்கம் மேலும் பீஷ்மதேவர் உயிரை விட்ட இடத்திற்கும் இவர் சென்று வந்தார் சில சமயங்களில் இவர் சிவபெருமானின் பெருமைகளை யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு விளக்கினார் விதகவியரின் மகனான அவர் இந்திரனையொத்த தேக அம்சங்களை கொண்டிருந்தார் சில சமயங்களில் இந்திரனின் எதிரிகள் அவரை இந்திரன் என்று எண்ணி கைது செய்தனர் அவர் ரிக்வேதத்தில் மிகுந்த புலமை பெற்றவராவார் இதனால் பிராமண சமூகத்தால் இவர் மிகவும் மதிக்கப்பட்டார் பிரம்மச்சரிய வாழ்வை மேற்கொண்ட இவர் எல்லா விதத்திலும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார் அசிதர் இதே பெயரை கொண்ட ஒரு அரசரும் இருந்தார் ஆனால் இங்கு குறிப்பிடப்படும் அசிதர் அக்காலத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முனிவராக இருந்த அசித தேவலோக ரிஷியாவார் மகாபாரதத்திலிருந்து பதினைந்து லட்சம் ஸ்லோகங்களை அவர் தமது தந்தைக்கு விளக்கி கூறினார் ஜனமேஜய மகாராஜனின் பாம்பு யாகத்தில் பங்கேற்றவர்களுள் இவரும் ஒருவர் யுதிஷ மகாராஜனின் முடிசூட்டு விழாவின் போது மற்ற சிறந்த ரிஷிகளுடன் அவரும் அங்கிருந்தார் அஞ்சன மலையில் இருந்த யுதிஷ மகாராஜனுக்கு அவர் உபதேசங்களை வழங்கினார் மேலும் அவர் சிவபெருமானின் பக்தர்களுள் ஒருவராகவும் இருந்தார் கக்ஷவான் கௌதம முனிவரின் மகன்களுள் ஒருவரான இவர் மகா முனிவரான சந்த கௌசிகரின் தந்தையாவார் இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் சட்டசபை உறுப்பினர்களுள் ஒருவராவார் அத்ரி முனிவர் மிகச்சிறந்த பிராமண முனிவரான இவர் பிரம்மதேவரின் மானச புத்திரர்களுள் ஒருவராவார் ஒரு மகன் வேண்டுமென்று மனதில் நினைப்பதாலேயே அதை பெற்றுவிடக்கூடிய அளவு சக்தியை பிரம்மதேவர் பெற்றிருந்தார் இவர்கள் மானச புத்திரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அத்ரி முனிவர் பிரம்மதேவரின் ஏழு மானச புத்திரர்களில் ஒருவரும் மிகச்சிறந்த பிராமண முனிவர்களில் ஒருவரும் ஆவார் புகழ்பெற்ற பிரசேதசர்களும் கூட அவரது குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களே ஆவார்கள் அத்ரி முனிவருக்கு இரு சத்திரிய புத்திரர்கள் இருந்தனர் அந்த இருவருமே அரசர்கள் ஆனார்கள் அர்த்தம மகாராஜன் அவர்களுள் ஒருவராவார் அவர் இருபத்தி ஓரு பிரஜாபதிகளில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார் 
அனுசூயா என்பது அவரது மனைவியின் பெயராகும் மேலும் பரீட்சித் மகாராஜனின் மிகப்பெரிய யாகங்களில் அவருக்கு அவ இவர் உதவியாக இருந்தார் கௌஷிக முனிவர் இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜசபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருந்த உறுப்பினர்களுள் ஒருவர் ஆவார் சில சமயங்களில் அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் இவர் சந்திக்கிறார் இதே பெயரை கொண்ட வேறு சில முனிவர்களும் இருக்கிறார்கள் சுதர்சனர் பரமபுருஷ பகவானால் தமது சொந்த ஆயுதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆயுதம் பிரம்மாஸ்திரம் அல்லது அதற்கு ஒப்பான பிற ஆயுதங்களையோ விட மிக அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அக்னி தேவன் இந்த ஆயுதத்தை அளித்தார் என்று வேத இலக்கியங்கள் சிலவற்றில் கூறப்படுகிறது ஆனால் உண்மையில் பகவான் இந்த ஆயுதத்தை நித்தியமாக தமது கையில் ஏந்தியிருக்கிறார் ருக்ம மகாராஜன் ருக்மிணியை பகவானுக்கு அளித்த அதே முறையில்தான் அக்னி தேவனும் இந்த ஆயுதத்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அளித்தார் இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பகவான் தமது பக்தர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் இந்த அன்பளிப்புகள் நித்தியமாக அவருக்கு சொந்தமானவை என்றாலும் அவற்றை அவர் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார் மகாபாரதத்தின் ஆதி பருவத்தில் இந்த ஆயுதத்தை பற்றிய விரிவான விளக்கம் ஒன்றுள்ளது தன்னுடன் போட்டியிட்ட சிசுபாலனை கொல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஆயுதத்தை உபயோகித்தார் இந்த ஆயுதத்தினால் சால்வனையும் கூட அவர் கொன்றார் மேலும் சில சமயங்களில் நண்பனான அர்ஜுனனுடைய எதிரிகளை அர்ஜுனன் கொள்வதற்கு அதை உபயோகிக்க வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விரும்பினார் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோவன் சாப்டர் நைன் பீஷ்ம தேவரின் மரணம் என்ற தலைப்பில் பதம் ஆறு ஏழிற்கான ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீல குருதேவ் கி ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய்